इसके बाद वाले भी लेक्चर आएंगे तो चलो स्टार्ट करेंगे सबसे पहली टाइप जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहली टाइप जो आपको पेपरों में क्वेश्चनों में दिखेगी वो ये दिखेगी सपोज अगर आपको 25 का स्केयर करना है है ना तो क्या करोगे 35 का स्केयर करना है तो क्या करोगे 45 का स्केयर करना है तो क्या करोगे ऐसे ऐसे सो वन टू डिजिट की स्केयर बता रहा हूं मैं आपको ठीक है अब ये क्यों दिखेगी अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा तो आपने क्या करना है आपके पास जो ये नंबर है पांच आप इसका स्केयर कर लो पांच का स्केयर सबको आता है पच्चीस ठीक है और जो ये सातवें नंबर है कौन सा टू इसके अंदर आप एक स्टेप बढ़ा दो तो बन जाएगा थ्री और टू इंटू थ्री कितना होता है सिक्स ठीक है तो जब टू डिजिट नंबर के स्केयर की बात आती है तो आप ऐसे कर सकते हो ये आपके पास पांच इसका स्केयर आएगा पच्चीस इस नंबर में एक इंक्रीज कर दो बना चार चार इंटू तीन कितना आएगा बारह ठीक है पांच का स्केयर कर दो पच्चीस चार में एक बढ़ा दो आता है पांच पांच इंटू कितना आता है बीस पांच का स्केयर कर दो पच्चीस नौ में एक बढ़ा दो दस दस इंटू नौ कितना आता है नब्बे तो ऐसे ऐसे आप किसी भी टू डिजिट वाले जिसके लास्ट के यूनिट डिजिट में क्या हो फाइव हो आप उसके स्केयर सॉल्व कर सकते हो अब मैंने आपको ये चीजें क्यों बताई मैं आपको अभी समझा दूंगा मैंने आपको ये चीज क्यों बताई है ठीक है तो अभी बताऊंगा आपको तो ये आपका फर्स्ट छोटा सा कंसेप्ट है कि कोई भी टू डिजिट नंबर है उसके लास्ट में फाइव है आप उसका स्केयर कैसे कर सकते हो आप और भी ट्राई कर सकते हो खुद से जैसे आपको 65 का स्केयर करना तो पांच का स्केयर 25 छह से बड़ा होता है सात सात इंटू छ कितना आएगा सेवन इंटू सिक्स कितना आएगा बताओ सेवन इंटू सिक्स कितना आएगा फोर्टी टू ठीक है तो ये इसका आंसर आएगा फोर टू टू फाइव तो ये आपकी फर्स्ट टाइप थी चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे अब मैं आपको बताता हूं जो हमने टू डिजिट का पढ़ा वो कहां पे यूज होना है देखो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं जैसे अगर आपके पास आता है एट्टी फोर इंटू एट्टी सिक्स आपको ये मल्टीप्लाई करना है एट्टी फोर इंटू एट्टी सिक्स ठीक है फर्स्ट ये आ गया अब दूसरा ये अब दूसरी ट्रिक क्या आपके लिए ठीक है अब सपोज दूसरा आपको करना है सिक्सटी एट इंटू सेवेंटी टू ये मल्टीप्लाई करना है तीसरा तीसरा आपको करना है कोई भी ले लो 89 नाइन इंटू नाइन्टी वन ये मल्टीप्लाई करना है फोर्थ फोर्थ आपको मल्टीप्लाई करना है थर्टी टू इंटू थर्टी एट कुछ भी इस टाइप के ठीक है फिफ्थ फिफ्थ आपको मल्टीप्लाई करना है फिफ्टी सिक्स इंटू सिक्सटी फोर तो जो इस टाइप के नंबर है इनकी ट्रिक क्या है तो बेसिकली बच्चों मैं आपको इनकी ट्रिक पे भी बता देता हूं आप ध्यान से सुनिए आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है इनके बीच का ठीक है या इनके आगे का इनके पास का जिससे कुछ माइनस करके और कुछ बढ़ा के ये बन जाए आप देखो अगर 84 और 86 है अगर आप नंबर ढूंढो 85 मैं एक सेकंड मार्कर चेंज कर देता हूं अगर आप नंबर ढूंढो 85 तो आप क्या देखोगे 85 फाइव माइनस करो एट्टी प्लस करो तो ये आ ऐसा कोई नंबर ढूंढना ठीक है जैसे अगर इधर देखा जाए तो आपको मिलेगा सेवनटी सेवनटी में से दो घटा दो और सेवनटी में दो बढ़ा दो अगर ये नंबर है नाइनटी तो नाइनटी में एक घटा दो नाइनटी में एक बढ़ा दो अगर ये नंबर है बताओ ये कैसा आएगा ये पैंतीस ठीक है पैंतीस में तीन घटा दिए पैंतीस में तीन बढ़ा दिए अब ये नंबर है ये आएगा सिक्सटी सिक्सटी में चार घटा दिए सिक्सटी में चार बढ़ा दिए तो ये इस टाइप का पैटर्न फॉलो करते हैं ये नंबर ठीक है जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो जब भी आपको इस टाइप का पैटर्न दिख जाए तो आपको क्या करना है मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं आपको क्या करना है जो ये नंबर है इसका करना है स्केयर ठीक है और जो ऐड हो रहा है वो सेम होना चाहिए जैसे टू टू वन वन थ्री थ्री फोर फोर वन वन और जो ऐड हो रहा है उसका स्केयर इसमें से माइनस कर देना है अब अगर आपको इससे पहले वाली चीज मैंने 85 का स्केयर नहीं बताई होती तो आप इसका कर सकते हैं स्केयर आपको इधर टाइम लग जाता इसलिए मैंने बताई थी तो पांच का स्केयर कितना होता है 25 आठ में एक बढ़ा दो नो आठ में एक बढ़ा दो नो नो इंटू आठ कितना आ गया सेवन टू 
इसमें से एक माइनस कर दो तो इसका आंसर आएगा सेवन टू टू फोर इसका आंसर क्या आएगा सेवन टू टू फोर अब इसकी बारी इसमें कौन सा नंबर है सेवनटी तो आप सेवनटी का स्केयर कर दो अब दो दोनों तरफ टू है तो टू का स्केयर इसमें से माइनस कर दो सेवनटी का स्केयर कितना आता है फोर नाइन जीरो जीरो माइनस फोर तो ये कितना आ जाएगा फोर एट नाइन सिक्स फोर एट नाइन सिक्स अब एट नाइन आ गया अब क्या करोगे नाइनटी का स्केयर तो नाइनटी का स्केयर माइनस कर दो वन का स्केयर तो नाइनटी का स्केयर एट्टी वन हंड्रेड माइनस वन कितना आता है एट्टी वन हंड्रेड में से हंड्रेड में से एक निकाल दो तो कितना आएगा हंड्रेड में से आप एक निकाल दो तो कितना आएगा एट जीरो नाइन ठीक है कितना आएगा एट जीरो नाइन अब इसकी बारी पैंतीस तो ये आ गया पैंतीस का स्केयर और ये आ गया माइनस तीन का स्केयर पैंतीस का स्केयर अगर मैं आपको इससे पहले नहीं सिखाता तो फिर कैसे करते प्रॉब्लम होती इसलिए सिखाया था पांच का स्केयर पच्चीस तीन में एक बढ़ाना है चार चार इंटू तीन बारह तो बारह में से नौ माइनस कर लो तो कैसे माइनस करोगे वो भी मैं आपको बता तो ये बारह तो वैसे देगा पच्चीस जब भी आपको बड़े नंबर हो ना किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो क्या करना है उसने जो ये दो है इनको वैसे रखना है अब नौ इससे माइनस होगा तो पच्चीस में से नौ घटा लो अब किसी को उसमें ही प्रॉब्लम आए तो 25 के अंदर पांच है पांच निकाल दिए बीस चार ओवर निकाल लिया तो सोलह ऐसे कर लिया करो ठीक है अब ये नंबर है साठ तो ये आ गया साठ का स्केयर ये आ गया माइनस चार का स्केयर ये आ गया छत्तीस और माइनस सोलह ठीक है थर्टी सिक्स हंड्रेड में से सिक्सटीन निकाल दिए थर्टी सिक्स हंड्रेड में से सिक्सटीन निकाल दिए तो सिक्स हंड्रेड में से सिक्सटीन निकाल लो ना थ्री को तो वैसे रहने दो सिक्स हंड्रेड में से क्या निकाल लो सिक्सटीन निकाल लो तो कितना आएगा फाइव एट्टी तो ये इनके आंसर है अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में दिखते हैं सिंप्लीफिकेशन तो आप अपनी जो कैलकुलेशन है उसको तेज कर सकते हो आई होप आप समझ रहे हो ठीक है तो मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं जो आपको क्वेश्चनों में दिखेंगी एक्चुअल में फालतू की चीजें हमें करने की कोई जरूरत नहीं है ये सब चीजें आपको देखेंगी और आपके लिए हेल्पफुल है ठीक है लास्ट में आपको एक और चीज मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक बता रहा हूं सुनना ध्यान से ये वो ट्रिक है जिसमें पांच की पावर है किसी से मल्टीप्लाई होगी जैसे कोई एक नंबर है ना तो उससे आप पांच मल्टीप्लाई करो फिर आप किसी नंबर से पांच की पावर दो मतलब पांच की पावर दो कितना होता है पच्चीस मल्टीप्लाई हो ये ट्रिक इस कैटेगरी के लिए आई होप आप समझ गए होंगे इधर लिख दो बार ट्वेंटी फाइव इधर सिक्स ट्वेंटी फाइव ये जो ये वाली कैटेगरी है ना पांच की पावर ये पांच की पावर वन है ये पांच की पावर क्या है टू ये पांच की पावर क्या है थ्री ये पांच के पावर क्या है चार इस टाइप के जब भी मल्टीप्लिकेशन आ जाए पांच के पावर ये ट्रिक इस चीज के लिए है ठीक है अब ट्रिक क्या है चलो ट्रिक पे चलते हैं बड़ी मजेदार ट्रिक क्या क्या आप देखो पहला क्वेश्चन से ट्रिक समझेंगे अगर सपोज मैंने आपको दे दिया फोर्टीन इंटू फाइव और आपको बोल रहा इसको सॉल्व करो फोर्टीन इंटू फाइव को सॉल्व करो तो आप कर लोगे फाइव फोर सा ट्वेंटी और टू सेवेंटी आप लोगे सेवेंटी आ गए मगर ट्रिक कैसी है वो मैं आपको बताता आप इसको देखो ध्यान से इसके पास एक ही पांच है ना जितने पांच है उतने इसको टू दे दो पांच एक है तो इसको इसमें से निकाल के टू दे दो तो ये टेन बन जाएगा ठीक है जैसे आपने इसको इसमें से निकाल के टू दिया तो टू इंटू फाइव कितना बना टेन उसका एक जीरो लिख दिया जब टू दे दिया तो इसको टू से डिवाइड करना है ना जब इसके इसका टू चला गया तो ये जो नंबर है ये आधा रह जाएगा तो टू से डिवाइड कर दो तो सत्तर आ देखो एक को रोता तो सुनते जाना जैसे बारह इंटू पांच तो आप क्या करो ये पांच है इधर से टू इधर डाल दो जैसे आपने पांच को एक टू दिया तो वो जीरो आ गया पीछे जो बचा उसको पांच से सॉरी टू से डिवाइड कर लो तो सिक्स आ गया ठीक है दोबारा सुनो जैसे अगर आपके पास एटीन इंटू फाइव है तो आपने एक टू इधर दे दिया तो फाइव इंटू टू कितना हो गया टेन पीछे जो रहा उसको टू से डिवाइड कर दे दो नाइनटी आंसर आएगा जैसे आपके पास ट्वेंटी टू इंटू है ठीक है आपने एक टू इधर दे दिया तो इधर आया टेन और पीछे की तरह ट्वेंटी टू उसको टू से डिवाइड कर दिया तो एक सौ दस सा आंसर आ जाएगा ऐसे ऐसे आप सिंगल फाइव से मल्टीप्लाई कर सकते हो जब भी सिंगल फाइव से मल्टीप्लाई है तो आप इस वे में कर सकते हो अब हम इसको एक स्टेप और ऊपर ले रहे हैं आप समझते जाइए ठीक है देखो अगर आपके पास आता है सिक्सटीन और इधर आता है ट्वेंटी फाइव अब तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ट्रिक ध्यान से सुनना बेसिकली 25 कितने पांच है दो पांच है तो इसको कितने टू चाहिए दो टू चाहिए तो आपने इसे दो टू दे दिए मतलब दो 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 टू दे दिए 
ठीक है जैसे आपने इसको दो टू दिए तो आपने इसको दो टू से मल्टीप्लाई किया तो ये चार और ये पच्चीस ये दो जीरो बनेगा जब पांच की पावर दो है और आप उसको दो टू दे रहे हो तो वो कितना बनेगा दो जीरो बनेगा अब आपने इसको दो टू दिए बेसिकली आपने इसको दो टू की जो अनदर वे है ये आप बोल सकते हो दो टू की जगह मैंने इसको एक फोर दिया है ना तो जैसे आपने इसको एक फोर दिया तो एक फोर इधर से कम होगा तो इस पूरे को फोर से करना है डिवाइड तो जब फोर से डिवाइड तो चार सौ इसका आंसर आएगा आई होप आप समझ होंगे मैं आपको और बताता हूँ एग्जाम्पल ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी फाइव पांच कितने हैं दो आपने इसको चार लेना है ठीक है जो चार दिया तो ये दो जीरो बन गया जो ये बच गया इसको चार से करना है डिवाइड छह सौ आंसर ठीक है आई होप आप समझ रहे होंगे अब इसको चार क्यों देना आधो को तो यही नहीं समझ आ रहा होगा तो सुनो ध्यान से 25 का मीनिंग होता है पांच का स्केयर तो इसके बाद पांच कितने हैं दो तो आप इसको अगर एक सिंगल दो दोगे वो तो जीरो एक ही बनाएगा मेरे को तो दो जीरो बनाने इसलिए मेरे को इसको दो बार दो देने मतलब चार देना पड़ेगा ठीक है अगर आपको इतने सिंपल वे में कैलकुलेशन करनी है तो आपको ये लेक्चर पूरा सुनना पड़ेगा अगर कोई ऐसा है जिसको अभी भी समझ नहीं आ रही है तो सॉरी ठीक है इससे सिंपल टेक्निक्स शायद नहीं हो सकती है ठीक है अगर सपोज आपके पास आता है कोई भी ले लो आप फोर्टी फोर आ गया ठीक है फोर्टी फोर को पच्चीस से मल्टीप्लाई करना है तो आपने इसका चार भाग के इसको दे देना है तो चार एक टू पच्चीस दो जीरो पीछे जो बचा उसको चार से डिवाइड ग्यारह सौ तो ऐसे ऐसे आप पांच के पावरों से सीख सकते हो आई होप आपको समझ आ रहा होगा तो ये आपकी पच्चीस के साथ मल्टीप्लाई भी हमने सीख लिया अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जिसमें मैं पच्चीस के बजाय एक लिखूंगा पच्चीस के बजाय क्या लिखूंगा एक तो जैसे सपोज अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ गया 125 सौ पच्चीस इंटू सोलह अब इसको करना अब क्या करोगे जो 125 सौ पच्चीस है वो बनता है तीन पांच से तो आपको तीन टू की पावर थ्री इधर से निकाल के इसको देनी है जैसे आपने तीन दो इसको दिए तो ये कितने जीरो बन गए तीन जीरो और जो ये बच गया आप बेसिकली जब 125 सौ पच्चीस है तो इसको कितने टू दे रहे हो थ्री टू दे रहे हो और थ्री टू को मल्टीप्लाई करो तो एट बनता है तो इस केस में आपको जो नंबर है उसको एट से डिवाइड करना है तो आपका आंसर आएगा दो हजार ठीक है आई होप आप समझ रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगर आपके पास वन ट्वेंटी फाइव है और आप इसको सिक्सटी फोर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको इधर एक सौ पच्चीस है आपने इधर से क्या दिया एट दिया तो जैसे आपने इसको एट दिया तो इधर आगे तीन जीरो अब जो ये नंबर बचा इसका एट आप उसको दे चुके हो तो इसको आठ से डिवाइड करना है तो आठ हजार ठीक है आई होप आप समझ रहे होंगे ठीक है अब मैं आपको और बताता हूँ एग्जांपल्स एक और अगर सपोज आपके पास आता है एक सौ पच्चीस और इधर आता है पांच सौ बारह एक सौ पच्चीस इंटू पांच सौ बारह तो बच्चों ये देखो ये एक सौ पच्चीस है आपने इधर से इसको क्या दिया आठ दिया ठीक है जैसे आपने इसको आठ दिया तो तीन जीरो आगे और जो ये नंबर है इसको आठ से डिवाइड कर दिया तो आठ से डिवाइड करो आठ कितने से कटेगा सिक्स एट सा फोर्टी एट तो एट सिक्स सा फोर्टी एट फिर थर्टी टू आ जाएगा तो एट कितने से थर्टी टू होता है बताओ एट फोर सा कितना होता है थर्टी टू तो ये आ जाएगा सिक्सटी फोर थाउजेंड तो ऐसे ऐसे आप एक सौ पच्चीस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी नंबर को बिल्कुल सिंपल वे में आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी ठीक है तो अब हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसको बिल्कुल दोबारा से देखिए समझ आ जाएगा आपको ठीक है अगर सपोज किसने दे दिया एक पॉइंट पच्चीस एक पॉइंट पच्चीस इंटू कुछ भी लिख लो थर्टी टू लिख लो तो आपने पॉइंट को देखना ही नहीं आपने अभी पॉइंट को नहीं देखना है ठीक है अभी आपने इसको एक सौ पच्चीस इंटू बत्तीस ही मान लिया तो एक सौ पच्चीस इधर से मैं आठ निकालूंगा आठ जब मैं इसको दूंगा तो ये बन जाएगा तीन जीरो और इसको आठ से डिवाइड कर दूंगा आठ चार सौ बत्तीस अब देखो अब कितने में डेसी कितने नंबर के पीछे डेसिमल था दो के पीछे तो इधर इन दो के पीछे डेसिमल तो चालीस आंसर आ जाएगा क्या आंसर आ जाएगा चालीस आंसर आ जाएगा ठीक है आई होप आप समझ रहे होंगे ठीक है एक और ऐसा क्वेश्चन करा देता हूँ पॉइंट वाला ठीक है अगर आपके पास एक पॉइंट पच्चीस है एक पॉइंट पच्चीस है और दूसरा क्या है दस पॉइंट सिक्सटी फोर अब कैसे करोगे 
आपने पॉइंट देख लेनी है आपने इसको मान लिया एक सौ पच्चीस इंटू वन जीरो सिक्स फोर तो एक सौ पच्चीस है इधर से आठ निकाल के दे दिया जैसे आपने आठ निकाल के दिया तो तीन जीरो ठीक है और इस पूरे को आठ से कर दिया डिवाइड आठ एक जा <coughs> सॉरी आठ फिर कितना मंथ है ट्वेंटी सिक्स तो एट थ्री जा ट्वेंटी फोर फिर ट्वेंटी फोर तो ये एट थ्री जा अब ये तो हो गया अब पॉइंट इधर के भी दो डिजिट इधर के भी दो डिजिट तो हो गए चार डिजिट तो एक दो तीन चार तो इधर लगेगा पॉइंट तो इसका आंसर होगा थर्टीन पॉइंट थ्री इसका आंसर होगा थर्टीन पॉइंट थ्री ठीक है आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ आई होंगी तो आज के लेक्चर में मैंने आपको जो एक टिक्स बताई है कैलकुलेशन के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करने की ट्रिक बताऊंगा आई होप आप इस सीरीज को पसंद करोगे और आपका बेनिफिट पक्का होगा आपने कोई भी एग्जाम देना हो कंपटेटिव ये ट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए कैलकुलेशन में माइंड ब्लोइंग चेंज आएगी ठीक है तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे